Hi everyone, welcome to another video of NS Pharma. In the novel, Padika Mona, semester four, pharmacology and the subject are the Aditha chapter I am introduction to pharmacology. First topic that is definition, historical landmarks, and scope of pharmacology. E topic on the Kavariam Mona. Uh, moon the division I the definition of the in the historical landmarks, uh, then scope of pharmacology. Pharmacology is a very simple subject. If you have an interesting subject, it is very easy subject to wear in pharmacy. Class 2 is in pharmacology, semester 4 is pharmacology. You can learn about 5 units, and you can learn about 2 units in general pharmacology. Third unit is the pharmacology of drug acting on peripheral nervous system. Then fourth and fifth is the pharmacology of drug acting on central nervous system. This is the CNS, uh, drugs acting on CNS, pharmacology of drug acting on CNS, then pharmacology of drug acting on peripheral nervous system, then general pharmacology. There are three topics, but there are units. This is the case of semester 4 in pharmacology. So, the first class is the pharmacology. So, we have to go to the first class. The first chapter is introduction to pharmacology. That is general pharmacology. The first unit is the introduction to pharmacology. That is the first topic. That is definition, historical landmark and scope of pharmacology. So, we can check the definition first of all. Pharmacology is a word that is called Pharmacon and Logos. These two words are Pharmacon and Logos. Pharmacon is called Drug. Logos means Study or Science. So, Pharmacology means it is the science of drug or study of drug. Okay? Pharmacon plus Logos. So, definition of the word is the branch of medicine which is concerned with the users. Okay? This is a medicine branch, a medicine branch, and it is concerned with uses, ubayogam uses, effects and modes of action of drugs. So what is the pharmacology definition? It is the branch of medicine which is concerned with the uses, effects and modes of action of drugs. So that is the definition of pharmacology. That is the definition of pharmacology. Then the main division of pharmacology is one pharmacodynamics, then second one pharmacokinetics. Pharmacodynamics and pharmacokinetics. Pharmacodynamics is the word. This is the word of pharmacodynamics. You can use the word of pharmacodynamics. That is pharmacodynamics. Pharmacodynamics is the word of drug. Dynamics means power. Dynamics means power. So, pharmacodynamics is the power of the drug. What do you do with the drug? That is the pharmacodynamics. That is the pharmacokinetics. Pharmacon means drug. Kinetics means it is the movement of the drug. Okay? So, pharmacokinetics is the drug in the movement. The drug is the drug in the body. नमलो बॉडी लेने ना पोर्ट तो बोलना दे ये दिल ये दिल आने ये तक के अवस्था के लाने ये बो ड्रग के पॉइंट कोड रखेंगे ना आदि ने यार फार्माको काइनेटिक्स करने वाले मीन चेंज रहे अपन फार्माको डायनामिक्स के बारे में ना वार ड्रग डेस्ट टू द बॉडी अदाने फार्माको डायनामिक्स अदाने ड्रग Pharmacodynamics is the mechanism of action included in the pharmacodynamics. That drug is how we do our body effect. We are learning about pharmacodynamics. That is pharmacokinetics. Pharmacokinetics is the way what body does to the drug. What body does to the drug is pharmacokinetics. Pharmacodynamics is the way what drug does to the body. That's it. Pharmacokinetics is the way what it includes. ADME of the drug. ADME is the way A means absorption, D distribution, M metabolism, E excretion. ADME is the way absorption, distribution, metabolism and excretion of the drug. How the drug is absorbed into the systemic circulation that is A. Then distribution, how the drug is distributed. Then metabolism, then how the body, how the drug is excreted from the body. That is E. So, 
ADM is the name of the pharmacokinetics. Mechanism of action is the name of the pharmacodynamics. So, what do we learn about this? Pharmacology is the definition of the pharmacology. Pharmacology is the name of the pharmacon and logos. Pharmacology is the definition of the pharmacology. Then, pharmacology is the main branch, main divisions are pharmacodynamics and pharmacokinetics. Ibu rendu, anda anu pergi tu. Ini adalah paling penting. Anak, what drug does to the body and what body does to the drug. Objective type question sini. Ini pertanyaan jodih kaya rendu. What drug does to the body? That is pharmacodynamics. What body does to the drug? That is kinetics. Walau confusing anak. Pasal, ni mungkin ini dia meaning mana sila kini ni. Ada ada dynamics tu orang ni power anak. Drug ini power ni yang sujud kita. Ada ada drug ini body ni mel. Siang kaya yang mana kaya yang lain anak. Pharmacodynamics itu orang tu disebut ni ada kinetics ni orang ni yang movement ada, ada ada drug ini movement ada, pharmacokinetics drug ini movement ada, ada ada ADM ni apa drug kan? Pharmacokinetics ni mana main cerita ni ada what body does to the drug kan? Pharmacokinetics. Ini dua orang mana ada yang important ni ada, apam? Ni mana ada topik ni ada, okey. Apa tu mana? Pharmacology ni definition beri cerita ni. Ini ada tu historical landmark kan? Ada paling banyak mana yang ada? Ninggal terusi ayam arang ni kena dorikan sange di under. What is the drug? Drug yang dah anda ninggal terusi ayam arang ni kena. Karena pharmacology is completely we are dealing with drug. So what is the definition of drug? Drugs ni nama pada sanar bangal lagi beri beri kaya orang. Orang nama dah ini nama drugs beri beri kena dah. Nama ni dah asukam bedah makan media. Ada ayat treatment or cure. Treatment ni media dah orang nama medicine beri beri kaya. Example paracetamol. Paracetamol nama kerja, nama panji beri bot, beri guna medicine ana. Antibiotics, nama kerja kaya ramal. Antibiotics nama kerja guna tu mikrobial infection itu dia ana. Pinna nama drugs tu beri guna air atau sandar bawa ana. Prevention of a disease. Ada aja, nama kerja body disease siria, nama kerja disease beri guna ini mana tu nene. Nama kerja immunity boost up cie ana mandi tu. Nama kerja prevent itu, ada disease prevent cie ana mandi tu. Vaksin juga betul nama kerja kaya ramal. Ada aja BCG vaksin. Nampak tuberculosis ini dulu, BCG vaccinated ama. Ia dua sanar bang gula dah, macam sanar bang mai. Diagnosis ini ni itu, nampak drugs use cia ramal. Suppose doktor abdominal X-ray itu kamaran, but X-ray was not clear. At that time, doktor bismuth sulfide gaya kaya mandi parai. Bismuth sulfide gaya ini selesai, nampak X-ray itu gaya ni, abdominal X-ray itu gaya ni. Clear vision doktor tu lebih kuna. Asam narbatil, nama, uru diagnosis ni berani ikan, a drug kaji sed. Ingan mohon riidi lana medicine kaji kena de. Orang prevention, then second one treatment, then third one diagnosis. Ini mohon purpose ni berani ikan, saudara ni kadi drugs kaji kaya ramal. Apa drugs ni definition ni beri ni de. It is the single active chemical entity. It is the single active chemical entity present in a medicine. Present in a medicine that is used for diagnosis, prevention, treatment or cure of a disease. And that drug, it is the single active chemical entity present in a medicine that is used for diagnosis, prevention or treatment or cure of a disease. That is drug. So, ini mungkin sanar bengal lah, kan? Nama drug sebab yang kita ada diagnosis. Yang example paling yang mana? Exercise case le. Prevention, vaccination, BCG vaccination, nama tuberculosis ni prevent je yang mana dia dikandar ambil. Aduh, kita ada treatment, treatment. Paling paling medicine sama nama treatment ni, jadi setiap sesi sanar bengal ni, nama kita boleh ikhlas ambil. Kurang details nama. Beri nama chapter orang orang lain pergi. Different drugs in the name, and the pole, and the end of the end, you see, and the carrying my lamb. Number coming video, see, number come on a WHO definition on it. Add the point I number covers here on the either drug in the definition, either according to the WHO, yen down drug. Drug is any substance or product that is used or intended to be used to explore or to modify physiological system or pathological state for the benefit of a recipient. So, in the WHO definition, drug is 
ഒരു സബ്സ്റ്റൻസ് ആയിരിക്കാം അല്ലെങ്കിൽ ഒരു പ്രൊഡക്റ്റ് ആയിരിക്കാം ദാറ്റ് ഈസ് യൂസ് അത് ഉപയോഗിക്കുന്നത് ഓർ നമ്മൾ ഉപയോഗിക്കാൻ ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് ടു മോഡിഫൈ ഓർ ടു എക്സ്പ്ലോർ ഫിസിയോളജിക്കൽ സിസ്റ്റം നമ്മുടെ ഫിസിയോളജിക്കൽ സിസ്റ്റം മോഡിഫൈ ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ടോ ഓർ എക്സ്പ്ലോർ ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ടോ ആണ് അല്ലെങ്കിൽ പാത്തോളജിക്കൽ സ്റ്റേറ്റ് പാത്തോളജിക്കൽ സ്റ്റേറ്റ് മോഡിഫൈ ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ടോ അല്ലെങ്കിൽ എക്സ്പ്ലോർ ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ടോ വേണ്ടിയിട്ട് ഉപയോഗിക്കുന്ന സബ്സ്റ്റൻസ് ഓർ പ്രൊഡക്റ്റ് ആണ് എന്ത് ഡ്രഗ് എന്തിനു വേണ്ടിയിട്ടാണ് ഉപയോഗിക്കുന്നത് ഇത് ഫോർ ദ ബെനഫിറ്റ് ഓഫ് ദ റെസിപ്പിയൻറ്റ് സ്വീകരിക്കുന്ന ആളുടെ ബെനഫിറ്റിന് വേണ്ടിയിട്ട് ഉപയോഗിക്കുന്നതാണ് So what is drug? Drug is any substance or product that is used or intended to be used for the benefit of recipient to explore or to modify physiological system or pathological state. That is the WHO definition of drug. Historical and Marxist number important diet scientific opinion for another pharmacology to end it to contribute say that to love. വളരെ ഇമ്പോർട്ടന്റ് ആയിട്ടുള്ള സെവൻ സയന്റിസ്റ്റ് ഫസ്റ്റ് വൺ റുഡോൾഫ് ബുക്കേൻ റുഡോൾഫ് ബുക്കേൻ എന്ന് പറയുന്ന ആളാണ് ഫസ്റ്റ് ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് ഓഫ് ഫാർമകോളജി ഉണ്ടാക്കിയത് ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് ഫാർമകോളജി ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് ഫസ്റ്റ് ദ ഫസ്റ്റ് ഫാർമകോളജി ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് ഇസ് മെയ്ഡ് ബൈ റുഡോൾഫ് ബുക്കേൻ ഇദ്ദേഹം ഒരു ജർമ്മൻ സയന്റിസ്റ്റ് ആയിരുന്നു ജർമ്മനിയിലാണ് ഏകദേശം എയ്റ്റീൻ ഫോർട്ടി സെവനിലായിരുന്നു ഈ ഒരു ഫസ്റ്റ് ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് ഓഫ് ഫാർമകോളജി ഉണ്ടാക്കിയത് ദെൻ സെക്കൻഡ് പേഴ്സൺ ഇത് വളരെ ഇമ്പോർട്ടന്റ് ആണ് ഒസ്വാൾഡ് ഷ്മിഡ് ബാഗ് ഒസ്വാൾഡ് ഷ്മിഡ് ബാഗ് ഇദ്ദേഹമാണ് ഫാദർ ഓഫ് ഫാർമകോളജി എന്ന് അറിയപ്പെടുന്നത് ഫാദർ ഓഫ് ഫാർമകോളജി എന്ന് അറിയപ്പെടുന്നത് ആര് ഇറ്റ്സ് എൻ ഇമ്പോർട്ടന്റ് എം സി ക്യു ക്വസ്റ്റ്യൻ ഇറ്റ്സ് ഒസ്വാൾഡ് ഷ്മിഡ് ബാഗ് ഇദ്ദേഹം തന്നെയാണ് ഫൗണ്ടർ ഓഫ് മോഡേൺ ഫാർമകോളജി എന്നും അറിയപ്പെടുന്നത് ഓക്കെ ഇദ്ദേഹത്തിന്റെ പഠനം എന്ന് പറയുന്നത് മെഷർമെന്റ് ഓഫ് ക്ലോറോഫോം ഇൻ ദ ബ്ലഡ് ഇതിലായിരുന്നു അദ്ദേഹത്തിന്റെ പഠനം മെഷർമെന്റ് ഓഫ് ക്ലോറോഫോം ഇൻ ബ്ലഡ് അടുത്ത സയന്റിസ്റ്റ് ആണ് ജോൺ ജേക്കബ് ആബൽ ഇദ്ദേഹത്തിന്റെ പ്രധാനപ്പെട്ട രണ്ട് കണ്ടുപിടുത്തങ്ങളാണ് ഐസൊലേഷൻ ഓഫ് എപ്പിനഫ്രിൻ ആൻഡ് പ്രിപ്പറേഷൻ ഓഫ് പ്യുവർ ക്രിസ്റ്റലായ ഇൻസുലിൻ ഇത് രണ്ടുമാണ് ജോൺ ജേക്കബ് ആബലിന്റെ സംഭാവന നെക്സ്റ്റ് വൺ പോൾ റിച്ച് പോൾ എറിച്ച് ആണ് ഫാദർ ഓഫ് കീമോതെറാപ്പി കീമോതെറാപ്പിയുടെ പിതാവ് എന്ന് അറിയപ്പെടുന്നതാണ് പോൾ എറിച്ച് ഓക്കെ ദ നെക്സ്റ്റ് വൺ അലക്സാണ്ടർ ഫ്ലമിൻ ഇതെല്ലാവർക്കും പറയുന്ന കാര്യമാണ് പെൻസിലിൻ ഡിസ്കവർ ചെയ്തത് അലക്സാണ്ടർ ഫ്ലമിൻ ആണ് വളരെ വളരെ ഇൻട്രസ്റ്റിംഗ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു സ്റ്റോറി ഉണ്ട് ഇതിന് പിന്നിൽ അടുത്ത സയന്റിസ്റ്റ് ആണ് ജെയിംസ് ബ്ലാക്ക് ജെയിംസ് ബ്ലാക്ക് ആണ് പ്രൊപ്രാനിലോൺ കണ്ടുപിടിച്ചത് പ്രൊപ്രാനിലോൺ എന്ന് പറയുന്നത് ഒരു ബീറ്റ ബ്ലോക്കർ ആണ് ചിലപ്പോ നിങ്ങൾക്ക് അറിയില്ലായിരിക്കും ബീറ്റ ബ്ലോക്കർ എന്താണ് എന്നൊന്നും കാരണം നിങ്ങൾ ഫസ്റ്റ് ആയിട്ടാണ് ഫാർമകോളജി പഠിക്കാൻ പോകുന്നത് ബീറ്റ ബ്ലോക്കറിനെ പറ്റി നമ്മൾ കൂടുതലായിട്ട് നമ്മൾ പഠിക്കും കമ്മിങ് ചാപ്റ്റേഴ്സിൽ ബീറ്റ ബ്ലോക്കേഴ്സ് വളരെ ഇമ്പോർട്ടന്റ് ആണ് അത് വരുന്നുണ്ട് അത് എന്താണെന്നും അത് എന്തിനെ വേണ്ടി യൂസ് ചെയ്യുന്നു എന്നെല്ലാം നമ്മൾ പഠിക്കുന്നുണ്ട് ഇപ്പൊ നിങ്ങൾ മനസ്സിലാക്കേണ്ട ഒരു കാര്യം ബീറ്റ ബ്ലോക്കറിന് ഒരു ഉദാഹരണമാണ് പ്രൊപ്രാനലോൺ ഒരുപാട് ബീറ്റ ബ്ലോക്കേഴ്സ് ഉണ്ട് അതിലൊരു എക്സാമ്പിൾ ആണ് പ്രൊപ്രാനലോൺ ഈ പ്രൊപ്രാനലോൺ കണ്ടുപിടിച്ചത് ജെയിംസ് ബ്ലാക്ക് എന്ന സയന്റിസ്റ്റ് ആണ് അത് കാരണമാണ് ഫാർമകോളജി ഹിസ്റ്റോറിക്കൽ ലാൻഡ്മാർക്കിൽ ജെയിംസ് ബ്ലാക്ക് എന്ന സയന്റിസ്റ്റ് വന്നിട്ടുള്ളത് ഒരുപാട് സയന്റിസ്റ്റ് ഉണ്ട് വളരെ ഇമ്പോർട്ടന്റ് ആയ സെവൻ സയന്റിസ്റ്റിന് മാത്രമേ ഞാൻ ഇതിൽ ഉൾപ്പെടുത്തിയിട്ടുള്ളൂ ദ ലാസ്റ്റ് പേഴ്സൺ റാംനാഥ് ചോപ്ര റാംനാഥ് ചോപ്രയാണ് ഇന്ത്യൻ ഫാർമകോളജിയുടെ പിതാവ് എന്നറിയപ്പെടുന്നത് ആരാണ് റാംനാഥ് ചോപ്ര ഇന്ത്യൻ ഫാർമകോളജിയുടെ പിതാവ് ബട്ട് ഫാർമകോളജിയുടെ പിതാവ് എന്ന് ചോദിച്ചാൽ നിങ്ങൾ എഴുതണം ഓസ്വാൾഡ് ഷ്മിഡ് ബാഗ് അതല്ല ഇന്ത്യൻ ഫാർമകോളജിയുടെ പിതാവാണ് ചോദ്യമെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് എഴുതേണ്ട ഉത്തരം റാംനാഥ് ചോപ്രയാണ് ഓക്കെ അപ്പൊ ആരൊക്കെയാണ് മെയിൻ സെവൻ സൈഡിസ്റ്റ് ഫസ്റ്റ് വൺ റുഡോൾഫ് ബുക്കെ ദ സെക്കൻഡ് വൺ ഓസ്വാൾഡ് ഷ്മിഡ് ബാഗ് ദ തേർഡ് വൺ ജോൺ ജേക്കബ് ഹാബ് ആൻഡ് ഫോർത്ത് വൺ പോൾ എറിച്ച് ഫിഫ്ത് വൺ അലക്സാണ്ടർ ഫ്ലമി സിക്സ് ജെയിംസ് ബ്ലാക്ക് ആൻ